na msii Mungu anipe neema ya kunena kwa wepesi kwa sababu ni vitu vyenye kina na kitu kimoja kinaweza kuhalimu muda mrefu wa fafanuzi hasa kwa sababu najua si wengi wanaweza kusikia vitu kama hivi mahala pengine popote na bahati mbaya tulionayo katika ulimwengu wa huduma na makanisa niliongea na wahudumu katika mkesha wa hudumu kwamba waigizaji wamejaa tele yani hakuna vitu vilivyo halisi lakini wanakuwa waigizaji wa yale yanayofanana na uhalisi mara kadha wa kadha nimekutana na aina ya watu ambao wanadhaniwa kuwa ni watumishi na kwa bahati nzuri sikukutana nao mahala pengine popote ila mbele ya meza yangu ya ushauri na nikwambia watu hawa usiweke mkono wako juu ya mtu yeyote. Na wala alikuwa jambo la kubishania kwa sababu walijua yale wanayobeba kuwa ni ni majanga na ni madhara. Na kwa sababu wame contradict maisha yao wenyewe. Wanadhani kwamba wangefaa kufanya hayo wanayoyafanya katika jina la Yesu au katika jina la Mungu wakidhani inaweza kuwapa wao nafu na kuwasaidia wengine na hapa ndipo tunapokutana na kati ya topics zilizo na kina nasi tunakutana nazo pengine kila leo na kama hukutani na area hiyo inayobeba majawabu ya hakika katika maisha yako unaweza kuishi ukitabika na kuteseka maisha yako yote ni mpaka bwana anapofumbua macho yako akuonyeshe tundu katika ukuta ambalo ndani yake tundu hili nageuka kuwa mlango na mlango huu unaenda kukuonyesha taabu zinatokea wapi katika maisha ya watu wanaotunga uovu na kuleta mabaya huwa hawakai mahala peupe hadharani la hasha hawakai mahala peupe huwa wanakaa mahala pagiza wanakaa mahala pa kificho na ghalimu mtu ambaye ana jicho lililopewa neema ya kufunguliwa na Mungu ili aweze kuona tundu hilo na mara unapoona hayo hali ya mambo lazima iwe imebadilika katika moja ya siku nilikuwa nikiwaambia jambo hapa moja ya majuma ya miezi iliyopita kwamba nilikuwa nimechukuliwa katika roho nikapelekwa mahala kulipoonekana kuwa ni kama mahala pa kuzimu mahala pagiza na kulikuwa na waombaji ambao najua ni waombaji wa mji wa Bwana na walikuwa wanajaribu kusukuma kitu kama jiwe ambao ni mwamba mkubwa sana na alafu wale walioko kule wanawatazama wanawamonita na mimi naona kila kitu naona wanavyoomba na naona hawa wanavyowacheka na kuwa dhihaki na hatimaye wakiwa wanawacheka na kuwa dhihaki kama hivyo na wanasema wanafanya nini wale na hatimaye nikaanza kusikia katika jina la Yesu katika jina la Yesu ule mwamba unapoanza kuzunguka naona kuna ule mwamba kule kuzimu unakwenda kwa mzunguko na timai kila kitu kina crash Una, unakuwa umeona nini saa ile unaona tukio na jambo ambalo wewe unaanza kujua ya kwamba nimeona tundu katika ukuta 
inuwa mkono kwa kume juu sema e hey, bwana omba bila ya kuhitaji kuhimizwa ili uombe e hey, bwana fumbua macho yangu nipe mimi kuona fumbua macho yangu nipe kuona yaliyo ndani ya ukuta nami nione tundu lile katika ukuta hata nchi hii ikanitumikie mimi wala isinimeze ikanitumikie mimi wala isinimeze katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu amen sasa kama kawaida nitakusomea maandiko matatu ya msingi ambayo yatatupa funguo za za kuombea zile funguo za prayer points katika jioni ya leo na halafu nitakuwa na andiko maandiko kama mawili hivi ambayo ndio topic ya kuongelea jioni hii ya leo andiko la kwanza Isaya 34 mstari wa kwanza Isaya 34 mstari wa kwanza Karibuni enyi mataifa mpate kusikia sikilizeni enyi kabila za watu dunia neno dunia pale ni nchi yani the earth dunia yani kwa lugha nyingine ni ardhi na isikie sema na isikie tena na isikie kwa lugha nyingine ardhi ina masikio ya kusikilizia unaposema nchi na isikie ina inapokea sauti yako alafu kinachofuata nacho kija zacho ulimwengu na vitu vyote viukavyo sasa una una unatazama nacho kija zacho hiyo nchi afu napoongelea ulimwengu sasa hapa ndio unakuja sio kwenye kitu tunaita the universe hatumaanishi uumbaji wa sayari na nyota za angani ila inamaanisha wanadamu na mazingira yao bila kuhusisha ardhi rakashamba na mama ka kumbukumbu la taurati 32 mstari wa kwanza taurati 32 mstari wa kwanza sikilizeni enyi mbingu nami nitanena na nchi isikie maneno ya kinywa changu. Nini isikie? Mm. Sikilizeni enyi mbingu nami nitanena. Na nchi isikie maneno ya kinywa changu. Kwa hivyo kila wakati ninapokuambia iambie nchi, iambie ardhi, unanena nayo ina masikio ya kusikilizia. ukiishi na nchi ukiishi na ardhi kama kitu ambacho ni kitu kilichokufa kama watu wanavyoweza kutreat mawe na, na na chochote ambacho ni viumbe visivyokuwa na uhai utakuwa tabuni kwa hivyo unao uwezo wa kuiambia ardhi yako sikia maneno ninayokuambia naondoka hapa nyumbani kwangu saa hii yeyote atakaye kuja ambaye anakuja na nia iliyo mbaya umeze na ardhi kusikia iseme ni ngoje nione aje yote nimeambiwa na mi nimesikia umekuwa sophisticated mno katika kiwango ambacho unataka kumtreat hata Mungu kisayansi we uwe umeshika uwe ndawazi mwangu sema na ardhi na uone 
kesho kesho kutwa ukakute mwizi wako ameganda mlangoni na haelewi kwa kuelekea na huku akisema e, mimi ni mwizi kwa kweli hawezi kukanusha kwa sababu kinachoonekana kila dalili alikuja ili aibe na sasa hana namna ya kupindisha akitegemea rehema zako akiri waziwazi wewe uliyesema amen ni kuongeze baraka nyingine kwa kadri ambavyo utasema na ardhi ardhi itaenda umbali wa kukutendea mema kuliko kiwango kile ulichosema wateule wote ambao huwa wanavinywa vilivyofunguka wakaelewa namna ya kuyakabili mambo kutokea sirini kwanza hey, naanza kupoteza muda mrefu hapa kwenye andiko ambalo sikuwa nimekusudiwa kupoteza muda kiasi hiki ni kwa sababu naangalia macho yako ni kama hauko tayari kupokea inaniangalia kuvuta nguvu kubwa wafaume wa kwanza kumi na nane wafaume wa kwanza kumi na nane angalia msari mmoja wa nne kwa kuwa ikawa eh hey, kile Kiswahili kilivyo pale kwa kuwa ikawa kwa kuwa ikawa eh hey, hicho ni Kiswahili cha Biblia Yezebel alipowaua manabii wa Bwana neno lile pale ni pale ambapo kwa kuwa ikawa mistari iliyotangulia itakupa picha na sitamani kuiongelea hiyo kwa sababu inaweza kuniondoa kwenye reli kwa kuwa ikawa Yezebel alipowaua manabii wa Bwana Obadia akatoa manabii mia akawaficha hamsini 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 katika pango akawalisha chakula na kuwapa maji kwa kuwa Yezebeli alipokuwa akiwaua Yezebeli ah, ni mwanamke mwovu na alikuwa akiwaua manabii wa nani kwa kawaida yupi alitakiwa amue mwingine nabii wa kweli amue nabii wa uovu au nabii wa uovu auwe nabii wa bwana lakini hapa inasema kwamba Yezebel alikuwa akiwaua manabii wa bwana na manabii wa bwana hawakuwa na usemi wowote walichukuliwa hamsini na mfanyakazi wa ahabu akawekwa kwenye pango lile na hamsini wengine kwenye pango lile wakaendelea kuishi wa kila mkate na maji wanayoibiwa na Obadia Obadia anaficha ficha anaenda kuwapatia wale hawathubutu kutoa nyuso zao wala shingo zao kwa sababu Yezebeli atawaua Ikwambia jambo fulani unaweza kuwa na Mungu wa kweli na kanuni fulani isipofuatwa huku duniani utaishi ukiteseka na kutaabika na wale walio waovu ndio wanaotawala kama wao ndio wenye haki mpaka alipokuja Elia Mtishbi Biblia inasema kwamba aliwakamata manabii 400 wa bahari na manabii nne na hamsini wa shela walio kuwa wakila mezani pa Yezebeli waliokuwa wakila mezani pa Jezebeli. Jezebeli yeye ndio malikia mwenyewe kama Mungu mke katika Mungu jua bali na kutoka katika Mungu huyo ndiko walipokuwa wakija mezani pa Jezebeli kula mlo wa kipepo wangeenda kutaabisha nchi yote wakiwaua manabii wa kweli. Mtu nainua mkono wake wa kume juu aseme e eh, bwana maisha yangu hayataangamizwa kwa mkono wa waovu maisha yangu hayataangamizwa maisha yangu hayatatabika 
wala mafichoni hakutakuwa makao yangu eh bwana mungu wa elia ujibuye kwa mata unisikie mimi geuza sasa umateka wangu maisha yangu mimi hayatakuwa ya mateso hayatakuwa ya mkate wa uchungu wala maji ya shida katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu sasa haya ni maandiko ambayo roho wa Mungu tutamruhusu atupeleke mahala ambapo tutakapokuwa tunaanza maombi jioni ya leo kwenda kuyatumia kama sauti ya Mungu ya kimaandiko katika maisha yetu tundu ukutani Ezekiel sura ile ya nane nitasoma Ezekiel sura nane mistari michache na sura ya tisa mistari michache na nieleze point yangu hapa kiwe pesi kabisa kwa kadri neema ya Mungu itakavyokuwa juu yangu na nikupeleke katika mtiririko maombi ikawa katika mwaka wa sita mwezi wa sita siku ya tano ya mwezi nilipokuwa nikikaa nyumbani mwangu wazee wa Yuda nao wali wamekaa mbele yangu mkono wa Bwana Mungu uka niangukia huko uka niangukia huko unapoongelea huko hiyo ni geographical location kuna mahala ambako mkono wa Mungu utakuangukia leo hii mkono wa Bwana ukuangukie ukiwa hapa haleluya ndipo nikaangalia na tazama kana kwamba ni mfano wa moto tangu mfano wa viuno vyake na chini ni moto na omba niruke sasa nikiisha kusomea hiyo namna ya sura ya Bwana tusome kuanzia msari wa saba akanileta hata mlango wa ua nami nilipoangalia tazama pana tundu katika ukuta pana nini pana tundu katika ukuta ndipo akaniambia mwanadamu toboa sasa katika ukuta huu penye pana tundu halafu anamwambia toboa sasa katika ukuta huu nami nilipotoboa tazama pana mlango Yaani ulimwengu wa vision, ulimwengu wa maono unaanza kitu fulani kama kama hakieleweki eleweki Mungu akikwambia kazia macho hapo unaanza kuona kila kitu wazi wazi kuanzia leo utaona kila kitu wazi wazi Akaniambia ingia uyaone machukizo mabaya wanayoyafanya hapa Mm. Ingia uyaone machukizo mabaya. Basi nikaingia nikaona natazama kila namna ya wadudu, sema kila namna ya wadudu. Na wanyama, sema na wanyama wachukizao. Na taswira za vinyago vyote vya nyumba ya Israeli. Zimepigwa ukutani pande zote na watu sabini wa wazee wa Israeli wamesimama na kuzielekea na katikati yao alisimama ya azania mwana wa Shafan kila mmoja anachetezo mkononi mwake na harufu ya moshi na ovumba ilipaa juu kisha akaniambia mwanadamu 
umeaona wanayotenda wazee wa nyumba ya Israeli gizani kila mtu ndani ya nyumba ya ndani ya vyumba vyake vya sanamu maana usema bwana hatuoni bwana ameiacha nini ameiacha nini i utatambua kwamba tundu ukutani ni vita juu ya nchi ni vita juu ya ardhi hii na tunapoongelea hii ni ile inayokuhusu wanasema bwana ameiacha nchi hii akaniambia tena utaona tena machukizo makubwa mengine wanayo ya tenda ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana ulioelekea upande wa kaskazini na tazama wanawake wameketi wakimlilia tamuzi neno tamuzi ni Mungu jua pale ni lugha imekaa kwa lugha nyepesi kabisa katika Biblia ya, king, ya, 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 ya Kiingereza akaniambia mwanadamu umeaona haya umeaona haya utaona tena machukizo makubwa kuliko hayo akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana natazama mlangoni pa hekalu la Bwana kati ya ukumbi wa madhabahu walikuwako watu kama ishirini na watano wamelipa kisogo hekalu la Bwana na nyuma yao zimeelekea up, na, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki nao wanaliabudu jua nao wanaliabudu kwa kuelekea upande wa mashariki basi akaniambia umeaona haya e mwanadamu je ni jambo dogo sana kwamba nyumba ya yuda wanafu wayafanya machukizo wanayo wayafanya hapa kwa maana wameijaza nchi hii udhalim wameijaza nini wameijaza nchi hii udhalim tena wamerejea nyuma ili kunikasirisha na tazama wa liweka tawi puani yani wanachukua tawi la miti na kuliweka puani kwa sababu hiyo mimi nami nitatenda kwa ghadhabu jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma na wajapolia masikioni mwangu kwa sauti kuu sitawasikiliza tazama sura ya tisa mistari michache ya mwanzo na kwa sababu sitaeleza kila mstari acha nisome mistari yote kuanzia wa kwanza hadi wa moja. kisha akalia kwa sauti masikioni mwangu akisema waamuru wale wanao usimamia mji wakaribie waamuru wale wanao usimamia mji hawa tunawaita territorial angels yani malaika wanao simamia mji au nchi au ardhi kuna malaika wa Efeso malaika wa Smyrna malaika wa Laodikia malaika wa Dar es Salaam malaika wa Tanzania malaika wa Kenya malaika wa kule unakotokea hao wamewekwa kuisimamia nchi nao wanangoja kupewa maelekezo. Natazama watu sita wakaja wakitokea kwa njia ya lango la juu. Alielekea upande wa kaskazini. Kila mmoja ana kitu chake cha kufisha mkononi mwake, yani ana upanga wa kuchinjia. Na mtu mmoja kati yao amevaa bafta naye ana kidau cha wino cha mwi, cha wino cha mwandishi kiunoni wakaingia wakasimama karibu na madhabahu ya shaba yani ile madhabahu ya kuteketeza na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi 
ambaye alikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni bwana akamwambia pita kati ya mji kati ya dar es salaam kati ya Tanzania yote ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanao ugua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake sema bwana nitie alama leo na hao wengine aliwaambia nami nalisikia hapa anayesikia ni Ezekiel piteni kati ya mji nyuma yake mkapige jicho lenu lisiachilie wala msione huruma waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama hey, ukipokea alama nchi haitakumeza wewe tena anzeni patakatifu pangu anzeni patakatifu pangu yani hukumu inaanzia humu humu patakatifu pake basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba akawaambia itieni nyumba unajis mkazijaze nyua mizoga ya hao waliouawa haya enendeni wakaenenda wakapiga piga katika mji manake pale waliwapiga kwa machinjo makuu tena ikawa walipokuwa wakipiga nami nikia nikiachwa niki nalianguka kifudi fudi nikalia nikasema e bwana Mungu utaangamiza mabaki yote ya Israeli wakati wa kumwaga ghadhabu yako juu ya Yerusalemu ndipo akaniambia zingatia ile mistari miwili ina kitu cha kushangaza kidogo mstari wa 8 na wa 9 ndipo akaniambia uovu wa nyumba ya Israeli na nyumba ya, na, na Yuda ni mwingi sana nayo nchi imejaa damu nao mji umejaa kupotosha hukumu maana husema bwana ameiacha nchi hii naye bwana haoni nami jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma lakini nitaleta njia yao juu ya vichwa vyao natazama mtu yule aliyevaa bafta mwenye kidau cha wino kiunoni akaleta habari akisema nimefanya kama ulivyoamuru imetendeka kama ulivyoagiza Haleluya. Wale unao study maandiko unaposoma kutoka sura ya kwanza ya Ezekiel mpaka sura ya saba utaona Ezekiel anaishi akiwa na maisha ya mahangaiko yasiyokuwa na mafanikio yoyote. Anahubiria watu watu hawamsikilizi anapiga kelele kwa ajili ya Bwana na hakuna anaye msikiliza wala kumjali kazi anayoifanya haizai matunda yoyote anayoinena ndiyo kweli anayojaribu kuwasaidia watu ndiyo yenye msaada wa kweli lakini ndiye aliyeonekana kuwa ni aina ya kitu cha kupuuzwa kuliko wote na hatakiwi kusikilizwa hii inanena aina ya maisha ya mtu ambaye amekuwa na mahangaiko mwaka kwa mwaka kwa miaka mingi na anahangaika kwa njia zilizo sahihi lakini mara zote haoni majawabu sawa sawa na mahangaiko anayohangaikia na Ezekiel akakaa katika hali ya uchungu anajiuliza Mungu nikitazama sifa zako za jinsi ulivyo na maagizo ya neno lako kwangu na vile ambavyo ni mti na tenda kulingana na yale unayoniambia kutenda na aina ya matokeo ninayopokea 
Hivi ni vitu visivyo kuwa na uwiano Mungu tatizo liko wapi? Tatizo ni nini Mungu? Hapa Mungu ndipo anapofungua macho ya Ezekiel. Biblia inasema kwamba mkono wa Bwana ukaja juu yake. Na mkono huu wa Bwana kuja juu yake ukampeleka mahala panapoonekana kuwa ni hekalu hili. Naye akamuonyesha tundu katika ukuta. Unapotazama tundu katika ukuta ni ishara nyepesi kwa yote yule unaweza kupuuza kwamba za tundu hii labda ni crack labda ni dirisha au ni nini mimi Mungu unaweza kubaki ukaendelea kuwa na maombi ya kufunga zaidi lakini Mungu anakuambia unaona tundu lile na wewe hujali juu ya tundu hilo ndio nini Leo hii Bwana afungue macho yako, akuonyeshe tundu linaloweza kuwa na majawabu ya mambo ya maisha yako yote. Ezekiel kama nabii, na mkono wa Bwana unakuja juu yake. Naye anapelekwa katika ulimwengu wa roho, amezungukwa na wazee wa Yuda. Na wewe unajiuliza watu hawa wana mcha Mungu wa kweli. Watu hawa wanaugua na kulia wakiomboleza kwa ajili ya taifa kwa ajili ya nchi hii. Na kwa nini yale wanayo ya nena yaliyo ya haki, yaliyo ya kweli hayawapati matunda wanayotazamia yawapatie? Mungu akamtazama Ezekiel. Akaiona taabu yake. Na Mungu akataka kumuonyesha Ezekieli kwamba ili mimi Mungu nitende jambo ni lazima mwanadamu awe ameona kwanza. Kama huoni Mungu hana majawabu. Na Mungu anamuuliza unaona nini Ezekieli? Anasema naona ili tundu kwenye ukuta. Anasema nenda kwenye ilo tundu. Weka mkono wako pasua hilo tundu na tazama anapopasua hilo tundu unatokea mlango katika ulimwengu wa roho unaweza kukutana na taswira za mambo usio ya jua haina maana kwamba hayana maana yoyote ila ina maana kwamba wewe hujaelewa maana yake na kwa kuwa wewe hujaelewa maana yake haina maana kwamba madhara kama yanakuja hayata kupata au kama ni mema yanakuja basi yatajijia tu bila wewe kuelewa jinsi ya kuyaleta yatendeke katika maisha yako na anapoingia ndani ya chumba hiki anakuja kuanza kushangazwa na yale anayoyaona. Ah ah. Mungu anamwambia nataka ni kuonyeshe. Siri mahala ambako mabaya yote ya Dar es Salaam yanatendeka wanaoyatengeneza ni hawa. Nyinyi mnalia. Mnasema Mungu atukumbuki. Wale wanaoyaunda mabaya hayo twende nikakuonyeshe. Na Ezekiel anapokuja kutazama anaona ah ni mambo gani na yaona halafu Mungu anataka uhakikisho kwake mwanadamu umeaona haya yanayotendeka na habari inaanza anasema nikaona wadudu wa kila aina na nikaona hao wanyama wa machukizo ni aina ya wanyama wachukizao bibi yetu imeita wachukizao yani hata kumtazama kwake kuoni raha ni kama kukutana na joka lenye vichwa saba au kukutana na fisi 
uweze kukutana na fisi ukabaki unasema kwamba eh leo hii nime nimekutana na adventure fulani na nime enjoy kumtazama fisi ukimtazama tu unasikia kama vile labda mchai fulani alimpanda kamsahau hapa hataki kuonekana eh? hao viumbe wanaochukiza wamekaa na hawa wazee wengine wa, wa, wa Israeli na wazee sabini kila mmoja ameelekea sanamu yake ambazo zimejaa kuzunguka ukuta wote. Alafu Mungu anamwambia unawaona hawa. Usidhani watu wanakalia kwenye vile viti vyenye mambo manono, ukadhani tu kwamba wamenemeka au wamepata bahati nasibu kutoka sijui kona fulani au Mungu amewabariki wao na wewe unangojea zamu yako ukingojea zamu yako haiji mpaka uingie kwenye tundu ukawaone alafu hukumu ya Bwana inapokoja juu yao nchi itakotumikia wewe wakati ameona yote nitakueleza pointi moja moja yale aliyokuwa anayaona inamaanisha nini kinachonifurahisha Ezekiel anasema naisikia sauti ya Mungu inasema Njoni ninyi ambao ndio mnao ilinda hiyo nchi Kwa hivyo kuna custodians angels territorial angels wako hapo kwenye nchi wana mamlaka ya kuilinda nchi Lakini hawajawahi kufanya chochote na mabaya yote yanaendelea kutendeka mpaka Ezekiel anapoanza kuona malaika nao ndio wanaitwa kama huoni malaika wamekuweko tangu nyakati Lucifer anaanguka hawahusiki na chochote ndio maana ya andiko la Ayubu 5:7 mabaya hayataoti haya kama mmea ardhini kuna wanadamu wanao ya compose kuna wanadamu wanao ya tunga na kuyaratibisha na kuweka mkakati wa kuyatenda na nchi ika approve kwa sababu hakuna anaye disapprove unatazama Ezekiel anapoona haya malaika hao wanaitwa wanaambiwa kuna watu kule wametabika vya kutosha wamelia wanalilia mabaya zitendeke watu wanakufa vifo visivyokuwa vya kawaida ufukara unaendelea kuongezeka magonjwa yasioeleweka watu wanaharibikiwa ndoa zao na watu wanapigwa wa, wa, giza fahamu zao hakieleweki chochote kinachouzwa na kinachonunuliwa nendeni mkaoweke alama wale watu ya kwamba mabaya hayaruhusiwi kuja juu yao na alafu anapo ndoka huyu malaika ambaye ana kidau cha muhuri wa wino anaweka mihuri juu yao wanaamuriwa hao wengine kwamba mfuateni nyuma akipita kona fulani wakijua hapa malaika amepita tukikukuta hauna muhuri upanga ndio hukumu yako wakati wameachiliwa tu waende kazi inaendelea Ezekiel akaachwa na Bwana peke yake. Akamwambia Bwana, utawakomesha kabisa uamalize mabaki ya Israeli. Nadhani Ezekiel naye alikuwa haelewi somo. Umeambiwa hawakomeshi wote, kuna wale wanaobaki na Bwana watawekwa alama wapone. Lakini wale waliokosa alama wataangamia. Yeye anasema sasa utawamaliza kabisa masalia wa Israeli Bwana. Bwana akiwa anampa hotuba yake fupi ya mistari miwili ya Biblia. Malaika wakarudi, wanatoa ripoti. Bwana, kila kitu ulichosema kimekamilika. Wakuu wao wameuawa, wakuwekwa mihuri wapona, wamewekwa mihuri wamepona. Kwa hiyo maombi yako Ezekiel kama unaendelea nayo, endelea nayo na sura ya tisa inafunga ukurasa wake. Ukitaka nenda sura ya kumi kwa lugha nyingine katika vita ya nchi iliyoamuliwa na Bwana hata 
haiwezi kuwa negotiated hakuna kupatana patana wala kuomba na kuombea ombea aliyoiamuru hukumu wanaosahili kuwawa watamezwa na nchi wenyewe na wanaosahili kuwa salama watakaa salama juu ya uso wa nchi hapa ndipo kuliko na taabu na mateso ya maisha ya wengi Unachokihitaji ni kufunguliwa uone tundu katika ukuta. Maisha ya wengine yanafunguliwa kuona tundu katika ukuta kwa namna ambayo inatosha waishi wakimtukuza Mungu maisha yao yote kwa tundu lile waliloliona. Moja wakati ni kwa nikisoma ushuhuda wa mama ambaye yeye kila leo ana watoto watatu wawili wa kike mdogo wa kiume kila leo wanakuwa na hali ya joto kali na hawa hawana afya nzuri moja siku akiwa namuomba Mungu anatoka nyumbani kwake kwenda kazini kufika kwenye kituo cha daladala roho wa Mungu anamwambia binti rudi nyumbani sasa hivi na najiuliza kuna nini nachelewa kazini roho wa Mungu anampa msukumo rudi nyumbani na akaona arudi tu nyumbani hana cha kufanya lakini anasikia kama kuna kitu kinamwambia nenda nyumbani anafika nyumbani yuko nje nyumba anasikia watoto wake wanalia bilio vile vya uchungu wa kutekewa kabisa Anajiuliza watoto nalia nini wote hivyo kama vile wame wamenaswa na mtegwa wana nini Anafika anaingia ndani ya geti kuingia kwenye mlango hajafungua mlango kwanza ili lazima wachungulie kuna nini huko ndani Kuchungulia anakuta msichana wa kazi aliyemwacha kumsaidia kulea hao watoto ni kichwa tu ndio kichwa cha mwanadamu na kiwiliwili ni nyoka yuko hapo na watoto wamepigwa ganzi. Kwa hivyo anafungua mlango wa haraka aende akaona nini kinatokea kwa kuwa kwa nje alikuwa hajaona kuwa ni yeye yule binti. Kule kufungua anasema ni nini? Karudi kakaa vizuri yule binti anafanya kama hakuna chochote kilichokuwa kinaendelea na yeye amekaa ametekewa na mdomo ah kumbe wewe ndivyo ulivyo na huyu binti bila ya hofu yoyote anamwambia kwa hiyo beba beba yako biblia kila siku wewe ulikuwa hujui kuwa mimi ndivyo nilivyo siku ile mama huyu Mungu aliamua kumuonyesha tundu katika ukuta litakaleta majawabu ya pumziko lake. Mpendwa kuna tundu katika ukuta mahala unapokaa, mahala pa kazi zako, mahala pa huduma yako kuna tundu. Uhitaji kudanganyika kwamba unahitaji kuongeza juhudi kidogo, unahitaji kuongeza maarifa kidogo, unahitaji kuongeza degree nyingine. Unachokihitaji ni kuona lile tundu. Na ukiliona lile tundu utawaona wale waliokaa huko ndani na yale wanaoyafanya. Upanga wapana na malaika wapana walio tayari kwa parete kwa machinjo wakachinja asisalie yoyote miongoni mwao. Hapo ndipo unapoweza kuwa unakutana na aina ya watu ambao wanaingia mikataba kila leo na watu ambao wangepaswa waangamizwe nimekusomea andiko siku ya kwanza hapa namna ambavyo Mungu anamwambia Yeremia wewe usioe mke katika nchi hii wala usizae watoto hapa kwa sababu watoto hawa wataangamia na wake zao wataangamia na hao walioa nao watakuwa kama samadi hata maombolezo hayatakuwepo unashangazwa na aina ya watu ambao hawahitaji kumuuliza Mungu kwa chochote naweza kuajiri mtu huyu au la 
wakiona tu ana sura inapendeza njoo unisaidie kazi zangu hawahitaji kumuuliza Mungu kwa chochote huyu ndiye mke au huyu ndiye mume au la wanaona tu kwamba ah atajirekebisha huko mbele ya safari na kama ni agent wa shetani anakuja unategemea ajirekebishie wapi hauta kuja kuona hilo tundu umelifunga na halitakuwa mlango sauti ya Mungu haipigi kelele kama sauti ya shetani na mashetani walivyo ndio maana inahitaji sikio lenye utulivu kuisikia na kuielewa Daudi anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana nalo ndilo nitakalo litafuta nikae nyuani mwako nitafakari hekaluni mwako na kuutazama uzuri wako milele kama mara nyingine kungekuwa kuna uwezekano wa kurekod vitu kama documentaries flani katika ulimwengu wa roho ukiwa na kamera alafu uje uwafundishie wanadamu nadhani Mungu angerahisisha sana angerahisisha sana namna ya kuwasaidia watu kuelewa baadhi ya vitu lakini unapomsikiliza Mungu na unapotazama kwa jicho la rohoni Mungu huwa hasemi kila kitu katika hatua ya kwanza. Kwa nini mara nyingine sikusudii kuingia kama mtu anayefundisha watu huduma lakini nakusudia uone maisha ya kiroho ni jukumu la kila aliyemkiri Yesu, sio jukumu la wahubiri peke yao, ni jukumu lako. Na hapa ndipo tunaanza kutambua kwamba nchi ni kama karatasi nyeupe ukiandikia chochote inakubali kuandikika wao wakiwahi wakaandika imeweka hizo rekodi ndio maana wakati unapotaka kuhamia mahala kuna aina ya maswali ya muhimu kujiuliza nani alikuwa anakaa hapa kabla mimi sijahamia aliyekuwa na miliki ardhi hii aliitumia kwa matumizi gani kabla ya mimi kuja kuitumia na ikiwezekana kabla ya huyo nani mwingine alikuwepo na kabla ya huyo nani alikuwepo ikiwezekana pata historia kamilifu kabisa ya kujua nini kilitokea katika ardhi hiyo niongee juu ya moja ya kesi nilikuwa nayo hapa 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 kanisani mtoto ambaye ni binti akiwa yuko shule yeye ni kikojozi kitandani magodoro ya shule anapata taabu akiwa nyumbani yuko safi akiwa shule mtoto wenu kikojozi akirudi nyumbani mtoto hana tatizo hilo kabisa na kwa hivyo wanamleta wazazi muombe mtoto wetu ili akienda shule awe salama ah ah tatizo haliko juu ya mtoto tatizo liko kwenye hiyo shule kuna vitu watu wanatakiwa kuzingatia huko kwamba huyo mtoto akienda kwenye hiyo geografia hapo kuna vitu vinaishinda nguvu nafsi yake mtamuombea mtoto mwagieni mafuta juu yake hata kama ni roll la mafuta akienda kule kama tatizo ni hiyo nchi hilo hilo eneo tafuteni jawabu kwa njia nyingine akawaona wamekaa kazi yao wanatunga uovu acha nikwambie hiki kwamba Hakuna namna yoyote ile ambayo ufaume ule wa giza unaweza kutenda kazi huku duniani mpaka kwanza kuweko na wanadamu wanaousaidia huo ufaume wa giza kutenda kazi huku duniani na wanadamu hawa wakiwa wamejivika majoho ya watu wa hekaluni dunia iko tabuni kuliko unavyoweza kufikiri 
Kwa sababu watu watamtazama huyu kuwa ni nabii, watamtazama huyu kuwa ni askofu, watamtazama huyu kuwa ni mtume, watamtazama huyu kuwa ni mchungaji, nao watatazamia kwamba huko ndiko Mungu aliko karibu na hao watu. Nao wamejifungamanisha na tamuzi nao wamejifungamanisha na Mungu jua nao wamejifungamanisha na masanamu na viumbe wa kipepo inagalimu mtu ambaye atakuwa na macho yaliyofunguliwa aone tundu katika ukuta na awe sababu ya hukumu ya Mungu kuja juu ya wale wanaopasa kuhukumiwa na mema yaje juu ya wale wanaopasa kupewa mema kati ya maombi ambayo unahitaji kuyabeba kwa sura ya tofauti sana ni maombi ya jioni hii ya leo kuna watu sio kwamba wana wanaugua ila wamebebeshwa magonjwa kwa sababu ya wale wanaotunga magonjwa Moja wa watumishi wa Mungu alikuwa amepata maono ya namna hii Ameenda katika ulimwengu wa ndoto zake akajiona yuko amekaa mahala kama pana sherehe amekaa ili ale chakula kuna sherehe inaendelea na ameagiza chakula kimeletwa meza ni pake naye akiwa anataka kula anasema kuna aliyemwambia usile iki chakula na ghafla akiwa hali iki chakula anasema watu wako bize kuna wahudumu wa kike waliovaa nguo pungufu nusu uchi na sherehe inaendelea na ghafla anasema meza nyingine ikaibuka kama imeibuka kutoka udongoni akiangalia Anawaza hii meza haikuwepo imekuwaje Wakatokea watu ambao ni kama makuhani wakaanza kutangaza hukumu juu ya wale walio katika mji huo Natimaye akaona binti mmoja aliyekuwa anasoma chuo kikuu Huyo aliyekuwa anatangaza hukumu akasema Ataanza kusikia maziwa yake anauma na muda si mrefu amwambie ana kansa Ndipo huyo mtumishi wa Mungu wa kuona uvumilivu alirukia meza akaipindua akaivunja Ndani ya dakika chache anashtuka kwenye maono yale anajiuliza ni nini Siku chache baadaye Hakuwa amemwambia yoyote maono yale. Yule binti alikuja kwenye maombi akimwambia wiki hili lote sina utulivu, maziwa yananiuma na sijui ni nini. Hukumu ya mabaya iliyotungwa gizani imempata kweli. Ulimwengu wa kuishi kwa kubahatisha umepitwa na wakati. Nasema tena umepitwa na wakati. Nilikueleza katika moja ya majuma sijui kama ilikuwa ni mwaka huo au mwaka jana mtu ambaye alikuwa kila leo ana ananungunika anamwambia anamwambia mama mkwe wake kuwa tunaambiwa ni mchawi na nini anamwambia mke wake anamwambia mamako ni mchawi na hivi na hivi sijui sasa itakuwaje bwana maisha haya. Moja ya siku akawa kwenye ndoto malaika wa Mungu akamwambia twende hakujua kwa ni malaika kwa sababu alikuwa nadhani ni mtu tu anayemuongoza wakaenda kwenye huu mlima akamwambia wako juu ya mwamba fulani na malaika anamwambia tunaingia huu ndani na yeye anasema kwamba ah mi sijawahi kuingia kwenye kwenye vitu vya namna hii kabla hajasema Yesu ni bwana au nini malaika alichokifanya haelewi wakaingia ndani ya ule mwamba kitu ambacho hakuwa nakijua malaika alikuwa anampeleka akaone mkutano wa wachawi na akamwambia nyamaza kimya usiseme chochote amekaa kona fulani na malaika wako pale mkutano haujaanza 
Watu wanaoingia anamwambia unamuona yule. Ameingia mwingine. Ni msichana ambaye uchumba ulivunjika ilikuwa karibu amuoe kabla hajaoa huyu mke wake aliye naye sasa. Ah, kwa hiyo yule naye yuko. Malaika anamwambia, "Shh, nyamaza." Muda si mrefu. Wengi wakaingia viti vinaanza kujaa. Aliyeingia ni nani? Mama mkwe kweli. Akaingia, akaenda kukaa kwenye kiti cha msaidizi wa mwenyekiti. Akasema sasa hapa nimekuwa na uhakika wa yale ninayojua. Na malaika akamwambia tulia. Muda sio mrefu aliyekuwa na kuja mwenyekiti anatazama ni mama yake mzazi. Alitoka anachanganyikiwa kwamba sasa dunia hii sasa ni dunia gani? Sasa aieleweki? Sasa mimi nifanyeje? Unachohitaji ni kuona tundu ukutani. Ili usipambane na asiyehusika, ukamwacha anayehusika. Naweza kwa unapiga kelele bwana yes wengi wetu tunaomba maombi kama Ezekieli Mungu kesha tuma malaika wakafanye kitu kingine we huku unapatana utawakomesha kabisa Mungu soma alama za nyakati basi tuongee lugha zile za Kiswahili cha kawaida kwamba mwenzio kesha sema waende na wafuate ungetakiwa uombe kabla hawajawa dispatched hawa yalikuwa machukizo juu ya uso wa nchi nimeanza kwa kunena kwamba mara zote naona muda unani natamani niombe na wewe na natamani nikufahamishe na sasa sije ningekuwa nachagua siku za kukufundisha alafu uende nyumbani alafu siku nyingine ukija tuanze maombi kuanzia mwanzo mpaka mwisho na muamini Mungu siku zinazokuja itakuwa ni kuanzia asubuhi mpaka jioni akaona machukizo yaliyokuwa ndani ndio maana unakutana na watu ambao wakati wanapokaa wanapanga kwamba hapa kisiuzwe chochote we unaona eh umta uko potential kwa biashara unaweka duka lako Watu wanapita wamefunga vioa hata kama hawako kwenye magari hawaangalii upande wa duka wamenyoosha Unajiuliza ah ah wote hawataki bidhaa hizi lakini wanakoenda unakuwa na hakika wameenda shopping wanarudi wakiwa na wana vitu unajiuliza umekutana na wale watu ambao wanakusii kwa bidii uliza tu hata bei basi Usinunue ila uliza bei uniondolee mkosi kafungiwa katika ulimwengu wa roho mateso hayatoki hayachipui kutoka udongoni kuna maagent wake na waita wale malaika wanaoisimamia nchi wakawaandame waliotunga mabaya juu ya maisha yako na nyumba yako kutokea jioni hii ya leo Inua mkono kwa kume sema e bwana niweke alama kwa damu ya Yesu niweke alama kwa damu ya Yesu mambo saba ambayo ni machukizo aliyoyaona Daniel kwenye kile chumba ndani ya tundu katika ukuta. La kwanza ni kila aina ya wadudu wa tambao. They are form of creeping things. Hawa huwa ni aina ya silaha za shetani mikononi mwa mwanadamu. Hapa ndipo unapoweza kushangazwa na aina ya mtu ambaye anaishi anajifutafuta kama anatembewa na, na sisimizi 
lakini sisimizi wenyewe wengine hawawaoni ni viumbe wa tambao wako kwenye hiyo satanic coven wanaagizwa kwamba nendeni kwake nendeni mkamtendea haya kuna watu wanafika mahala ambapo unalala kuna kucha asubuhi una alama nyekundu nyekundu kama umengatwa na viumbe fulani lakini una hakika kwamba sio mbu kwa sababu chumbani kwako hakuna mbu viumbe walioachiliwa kutoka katika tundu lililoko katika ukuta hapa ndipo mahala ambapo huwa tunawaombea watu wanatokwa na baadhi ya vitu wanatokwa na spiders au buibui na mara nyingine nilikwambia nipokuwa nikiongea nawe juu ya human spiders kwamba unaweza kuwa unatembea unakutana na utando wa buibui kama hapa mlangoni unakunasa na wakati wengine wamepita hapo hapo walio wengi unapita wewe unasikia utando wa buibui kwa hiyo wengine waliopita hapa hawakuondoa hauko katika damu na nyama uko katika ulimwengu wa roho Unaweza kuangalia mtu ambaye yuko kwenye maombi ya deliverance alafu atokwe na, na na yule mdudu anaitwa tandu kutoka puani na ni mrefu na huyu tandu sio tandu aliyekufa ni tandu aliye bado ana miguu yake anatembea unajiuliza huyu kiumbe kuweko mguuni tu acha mkononi Unajua kwamba hapa nimekutwa na majanga. Kwa wengine sio tu mguuni, akimuona yuko chumbani atatimua mbio aende mpaka nje akaite majirani wamsaidie kinachotokea uko ndani amekutana na tandu. Tandu huyu anaendelea ku creep around kwenye mwili wake. Ndio maana unahitaji moto wa Bwana kwenye ukombozi wa ardhi yako. Kila kiumbe anayetembea tembea, kila anayetambaa tambaa, akamate moto katika jina la Yesu. Akamate moto katika jina la Yesu. Na kuna wale wengine ambao huwa unakuta kabisa unaota ndoto ya ya kungatwa na mdudu katika ulimwengu wa ndoto zako na kuanzia saa amekungata huyo mdudu kutoka ndotoni tayari kile kilicho kuwa taabu yako kinaendelea moja ya siku nakumbuka alikuwa ni mama Kishimbo aliongea hapa ushuhuda fulani kwamba alikuwa na tatizo la kidole na kidole kilianzaje na Mungu alimfungua hapa kwenye juma la program moja wapo sikumbuki ilikuwa ni program gani anasema alikuwa yuko kama ndani ya nyumba na akaona kama mchu wa umejenga ukutani kwa hiyo anaona kama nyumba ya mchu wa kale kadudekeu kalikonyoka ka, 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 ka lakini kanatokeza namna hii kwa hiyo akanyoosha kidole ili auangushe ule mchwa kumbe ikawa ni nyoka akagonga kidole na kulipo kucha kidole ni taabu kuanzia siku ile tuko hapa kwenye maombi uweza wa bwana ukashughulika na sumu ile na kila kitu kikaenda bwana na akuponye na kuandama wadudu wale katika ulimwengu wa roho waangamie kwa moto katika jina la Yesu jambo la pili liloiona ni wale wanyama wa chuki zao Naweza kushangaa aina ya watu ambao wanakuwa na wale vultures kama kama nembo iwe zote wale vipanga wale ambao ni ishara ya, wa, ya, ya ndege wanaokula mizoga wanapokuwa unaruka kwenye anga lolote maana ni kwa sababu katika ulimwengu wa utu wao wamekuwa projected kutambua kwamba kuna kitu kitakufa wakati wa wote na unashangaa wanaporuka kwenye anga fulani hakukuwa na mizoga lakini mara ajali mbaya imetokea hata msafishi kwa kiasi gani wao watakuja kupata vipande vya kula hao watu watungao mabaya walikuwa wamekaa pamoja na wanyama wachuki zao wanyama kama fisi wanyama uh, viumbe kama bundi wamekaa pamoja nao 
mpendwa ni mpaka watakapokomeshwa hao ndipo nchi itakapoanza kukuzalia wewe matunda na atukuze bwana Mungu ambaye mimi namtumikia ameagiza juma hili kwa ajili yako ili wakomeshwe na wewe upewe kuwetewa muhuri ya kwamba umeamuriwa kutumikiwa vema katika nchi Ino mkono kwa kume juu sema e bwana usinyamaze leo hii usinyamaze usinyamaze katika jina la Yesu jambo la tatu kulikuwa na sanamu utatambua ya kwamba kila sanamu inawakilisha aina ya roho fulani za kipepo ndio maana katika ulimwengu wa watu wanaoabudu vitu ma, kama masanamu unapoambiwa kama India kuna miungu sijui milioni ngapi ni kwa sababu wanajua kwamba kuna aina ya sanamu inawakilisha roho za majini ya baharini kuna sanamu zinawakilisha msitu kuna sanamu zinawakilisha nyoka ndio maana hata mapigo kumi ambayo Mungu alimpiga farao kule Misri yalikuwa anawakilisha sanamu tofauti tofauti za miungu tofauti tofauti ambao farao wa Misri angekuwa anajivunia kwamba Mungu huyu akishindwa nitaleta Mungu huyu Mungu yule akishindwa nitaleta Mungu yule kwa wameacha agano la Mungu Jehova na wameamua kutumikia sanamu utatambua ya kwamba kwa sehemu kubwa katika Afrika tatizo letu kubwa ni ibada za sanamu na baadhi yetu pengine naamini kwamba roho wa Mungu atanisaidia tupitie hapa kama maombi ya siku ya leo hata yale majina tunayoyaita majina ya ukoo unaweza ukabadilisha uka, uka wakati wowote utakao jina lako la sasa kama walikuita uh, ni matata we ukajiita David na ikawa sawa lakini unabadilishaje jina la ukoo wenzio wote watasema bwana ukoo wetu sisi unamaanisha ni ile sanamu isiyosaidia kitu na wewe sasa utasemaje na badilisha jina la ukoo unaanza kutatanika na jina la ukoo nitafanyeje unachotakiwa una haja ya kufuta kabisa jina la ukoo leo leo tunaua yule Mungu anayesimamia jina la ukoo na sanamu yake na jina lako likae salama sanamu na wakati wowote watu wanaoabudu sanamu Mungu wangu lafu leo niko mbali sana sijui kama na, natokea kwa njia gani leo giza linaingia. Ha. Ni kama wale wa waamuzi sura ya sita wanaenda kumwambia mzee Yerubali mtoe mwanao Gideon tumuue kwa sababu amebomoa madhabahu na kuangamiza sanamu ya Mungu wetu. Na anawaambia a a Mtampiganiaje Mungu? Yeye si ni Mungu. Mwacheni ajipiganie mwenyewe, aacheni apigane vita yake mwenyewe. Siku zote watu wanaoabudu sanamu wana kazi mbili. Wana kazi ya kujiokoa wenyewe na kuokoa Mungu anayomtumikia. Ndio maana sanamu ya Mungu wa Laban aliibiwa na Raheli. Mungu ambaye wengine wanaweza kumchukua wakamficha wakamfunika kwenye baibui na wala asiseme niko hapa wanauonye mnao nitafuta huyu kanificha huku Wasioelewa huwa wanadhani kwamba unaweza kupuuza moja kwa moja kwa sababu ya kile kisanamu ikwambie kwamba kuna aina ya ngome za kimapepo zinazosimamia sanamu wale Sanamu yenyewe haina kitu lakini kuna roho inayosimamia lakini Mungu tukuzo kwamba katika andiko hili hili la, la, la Ezekiel anasema kwamba kuna malaika wanaoisimamia nchi wakasimamia ardhi ya nyumba yako wakasimamia shamba lako wakasimamia watoto wako wakasimamia biashara zako na kila aina ya Mungu wa sanamu maangamivu kwa moto ya wapate Jambo la nne Ni pale ambapo aliona wazee sabini wa uovu. Ha. 
hawa wazee sabini ndio walikuwa sababu ya matatizo yote ya Waisraeli. Wanataka kujipatia pesa. Wanatunga magonjwa. Ni wao wanajenga hospitali ile na ile na ile. Wateja kama hawaji wanaagiza magonjwa yaende mitaani. Na alafu wateja wanakuja. Wanapigwa zile bili kubwa kubwa. Na alafu unarudi unawaelezea na wenzio. Ha, nimeenda pale kwa kweli wana huduma nzuri sana. Ndio nilipoponea muende na nyinyi. Unaheri wewe umegundua tundu katika ukuta leo hii. Magonjwa yanapofagiliwa katika nyua zako yakafagiliwe katika mipaka yote ya Dar es Salaam na taifa hili yale magonjwa yakotungwa na kutengenezwa ya wameze waliotunga. Kwa kuna wazee hawa sabini kazi yao ni kuifanya nchi isitulie wanatunga mabaya wako sirini hakuna anayewaona hii mnakaa siku hizi jamani sio kama zamani vijana wa siku hizi jamani wenzenu umetungiwa mabaya vijana wa siku hizi jamani hao na heshima sisi zamani tulikuwa sijui jamani siku hizi dunia hii hivyo wana siasa nao lele lele utasema siku hizi siku hizi siku hizi hakujawahi kuwa na siku hizi zisizokuwa na taabu hata siku za nuhu mwenyewe miaka maelfu iliyopita ilikuwa ni mateso kiasi kwamba Mungu mwenyewe aliapa kinyume cha mwanadamu. Kwa hivyo hakuna siku hizi zilizokuwa siku bora kuliko siku hizi zilizo mbaya zaidi. Nami namsihi Mungu siku zote. Maisha yangu hayataishi yakijutia siku zilizopita kwamba ndio zilikuwa bora kuliko nilizo nazo. Siku zako zilizo bora zitakuwa usoni kwako. Siku zako za kufurahia sana ziko mbele yako. Siku yoyote ya furaha iliyopita hautaikumbuka huko ukijota utakumbuka kama ushuhuda wa magumu aliyokuvusha Bwana ili akulete katika furaha na utulivu wa siku zako za usoni hapa ndipo mahala ambapo zisikilizaji habari ya watu wanaosema mwaka ule tuliomba sana ardhi katikisika tuliomba sana roho Mungu akashuka kama Mungu alikuwa ni Mungu wa jana na sio Mungu wa sasa na sio Mungu atakaye hakikishia kesho Mungu huyo simuhitaji simuhitaji lakini yeye tunaye mwabudu na kumtumikia mahali hapa jina lake ni alfa na omega alivyokuwa jana ndivyo alivyo leo na ndivyo atakavyokuwa hata milele anasema haya yaliandikwa ili yapate kwa fundisho kwa ajili yetu kama ezeki asinge kutana na hayo sisi tusinge jua leo hii kwamba kuna tundu katika ukuta macho yako yakiona umepata pumziko umepata pumziko unahitaji tundu katika ukuta mara nyingine watu wanaonyeshwa mengi ya shetani na halafu hawaelewi kwamba hiyo ni sauti ya hukumu kutoka mahala pasiri wanachukulia Mungu amependa na hayo ya wapate na wanaanza kutatanishwa na mengi hilo halitakuwa fungu lako oh. jambo la tano walikuwa wakifukiza uvumba nao walikuwa namfukizia uvumba nani hizo sanamu na miungu yao jambo la sita walikuwa wakiomboleza wanamombolezea tamuzi tamuzi ni Mungu mke lakini bado ni sehemu ya jeshi la mbinguni kama jua ungeliita kuwa ni Mungu mume basi tamuzi ungemuita kuwa ni mwezi 
Lakini tamuzi anaposimama peke yake anawakilisha jeshi lolote la mbinguni. Na wengine wangemuita kuwa ni the queen of heaven kwa sababu ni malikia wa anga anabeba hiyo figa ya kike. Kwa nini wanamuombolezea? Ni kwa sababu anaachilia roho ya maombolezo na sio roho ya furaha kwa maisha ya watu. Na hatimaye jambo la saba walikuwa kimtumikia Mungu jua wamegeuza wamegeuza migongo yao kuacha kuiangalia madhabahu na wanaangalia Mungu jua Hamba kana mashika pate tata Katika hekalu na hema ya jangwa madhabahu ile iliyoitwa madhabahu ya shaba ndio madhabahu ya kuteketeza katika kila wakati lipokuwa ikisafiri ile madhabahu ingekaa upande wa mashariki jua linakotokea. Kwa hivyo watu ambao wangeifesi hiyo madhabahu maana yake ungekuwa na face magharibi. Lakini watu hawa walisimama wakaacha kuiangalia madhabahu wakaangalia upande jua linakotokea wakaliabudu jua maana yake umemaanisha kwamba wanasimama kinyume cha madhabahu ya Mungu wa kweli. Mungu anamwambia Ezekiel unayaona haya unayaona haya matokeo yake nini kwa yale yanayoendelea katika tundu katika ukuta jambo la kwanza maisha ya watu yanaishi maisha ya kurudishwa nyuma yani the backward progress ulikuwa na nafuu zamani saa hii unaendelea kuporomoka huna chochote cha kuonea fahari. Ulikuwa unao uwezo wa kulipia watoto wako ada shule nzuri. Na sasa unahangaika jinsi gani watoto hao watarudi kwenye shule zile za kienyeji kwa sababu maisha yamerudi nyuma. Ulikuwa una uwezo wa kuimport bidhaa kutoka Dubai, kutoka Japan, kutoka China na biashara iende kwa kushamiri kwa muda mfupi lakini sasa Unahesabu madeni yanakuzunguka huku na kule ni safari ya kurudi nyuma. Jambo la pili nini kinatokea uh, wazee hawa ambao ni sabini na waovu hawa ndani ya tundu katika ukuta huwa wanapunguza mngaro wa kibali cha mtu. Wanapunguza yani kama nyota yako ilikuwa inang'aa kiwango fulani wanaitia giza kuna kuwa hakuna namna unavyoweza kuonekana jambo la tatu wanafanya nini wanameza pesa za watu they are becoming money swallowers wanameza pesa za watu mara kadha wakadha utawasikia watu wanasema jamani sikuizi pesa wala hata azikai yani milioni moja ukiondoa tu chap 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 hata wewe umefanyia nini pesa za siku hizi? Yaani laki moja usichenge, ukichenge. Pesa zinamezwa. Kama nchi haitakumeza wewe haitameza pesa zako. Pesa zako zitamtumikia Bwana katika jina la Yesu. Jambo la nne Wanafanya nini hawa? Wanakufanya uote ndoto zisizo na maana yoyote. They are meaningless dreams. Ndoto zisizo na maana ni ndoto ambazo huwezi kuziweka kuwa ni ndoto zenye mkakati wa adui au ndoto zinazotoka kwa Mungu. Unajikuta tu ni aina ya mtu ambaye kile ulichoota Baadhi ya watu wanaweza kuandika ndoto hata tano kwenye message moja alizoota. Na jawabu jepesi tu wanaweza kuambia kaote tena. Na niko serious na maanisha kwamba unahitaji kumsihi Mungu aifanye ndoto yako ieleweke kwa sababu hajui ilikoanzia, hajui ilikoishia ila yeye alijiona tu 
yuko mahala fulani na watu fulani Hivyo tu hukusikia sauti yoyote hapana hukuona maandishi yoyote hapana kwa hiyo it's a meaningless hukuona rangi yoyote labda tuone kwamba uliona tutafsiri rangi sikumbuki rangi lilio kwa kweli ya Mungu itakuja na tukio lenye majawabu ya mambo unayoyahitaji au itakuja na sauti na sauti ikija kuilinganisha na ile ambayo imeandikwa kwenye maandiko unajua hili ni fungu langu bwana amesema na ya adui itaonekana kutakuwa hako na maneno yatakayosemwa yenye kumaanisha haya Mungu hawezi kuniambia hata kama nilikwambia wakati mwingine mtu aliyekuwa anasema kwamba anamuona ana malaika mtu amevaa mavazi meupe anamwambia kwamba mimi ni bwana Mungu wako nitakushika kwa mkono wangu wa kuume nitakutia nguvu lakini huyu bwana alipotazama akaona eh Bona nanyosha mkono wa kushoto huyo alafu anasema mkono wangu wa kuume akashtuka huko kwenye ndoto katika jina la Yesu likapotea Unajua kabisa kwamba ingawa hii haikutoka kwa Mungu na yeye kashtuka ni ni pepo aliyejifanya kuwa malaika wa nuru na mwenyewe kashtuka Kuanzia leo ndoto zako na ziwe na maana Ziwe na faida kama ni za adui uzipambanue na umchukulie hatua kutoka ndotoni. Yeah. Wakati mwingine unaweza kuwa unaishtuka acha niongee juu ya hii ilimtokea mtu ametoka hapa jana kwa kuwa simtaji jina ni binti yetu yuko hapa. Jana alikuwa ni kati ya watu tumewaombea hapa na yeye ameota amekutana na nini? Nimeona meseji yake karibu saa kumi alfajiri hapa ndio ndio niko hapa na naendelea na, na kumngojea bwana nikaona huyu hapa anahitaji msaada wa Mungu nini kimemtokea ana shida ya tumbo liko serious ana vitu vimekuwa vikimtatiza ni kati ya maombi yake kwa bwana mara hii Mungu kamgusa amelala kwenye ndoto akajiona ameenda chooni ili ajisaidie haja ndogo na akichuchumaa anasema kukaanza kutoka kitu kirefu kinaenda haki hakikatiki lakini ni kitu kama utumbo akinyanyuka kinaacha akichuchumaa kinaendelea kutoka anasema aliogopa akapiga kelele Mama mmoja kaja kumchukua, kampeleka ndani akaambia nilete ni anointing oil. Wakati wanaambia iko kwenye pochi yangu, wanapotaka kuleta anointing oil, anatafuta tafuta kwenye mkoba, akaishtuka kwenye ndoto. Halafu anasema nimekosa amani kabisa. Nikamwambia unakosa amani nini? Kwanza ningekuwa ni mimi nisingepiga kelele. Kila kitu kitoke ambacho hakina Mungu ndani yangu. Ingekuwa ndo unaingiziwa, ah, piga kelele mapema mapema. Lakini vinatoka, ulitaka Mungu aviondoe. Sasa vinaondoka, wewe unapiga kelele. Ah, leo usijui kama mtatoka saa ngapi hapa Mungu anisaidie. Tuishi hapa hapa, tusija kuambia na kuambia ngapi. Mmoja anasema tunakesha. Ah, kuna wanaokesha hapa leo. Hawa ah, wamewamaliza wenzao. <laughs> Wacha nikutajie kwa kuziandika Roho wa Mungu asinieleme. Roho wa Bwana mfanye manasi atulie asome kama kitabu. Jambo la ngapi nakwambia? La tano husababisha mvua ya mateso. La sita wanasababisha pesa tunaita pesa za kigeni strange money kuingia mikononi mwako au kwenye hazina zako pesa hizi za kipepo zikiingia kwenye mfumo wa maisha yako huwa zinakuwa na madhara yake makubwa zina hakika nikianza kugusa hiyo itanichukulia muda saba wanakatilia mbali mpenyo au baraka za watu wanadhihaki 
uzuri wako vipawa vyako na karama zako wanavifanya kuwa vitu visivyofaa kitu nane wanainua vilivyo vinyonge na kuvishusha au kuvitweza vilivyo vyenye nguvu wewe unasiivia maana wewe unazo sifa wewe unafanya kazi wewe ndio mwenye majawabu ya shirika ya wizara ya kampuni ya jamii ya watu hawa ndio wanaokushusha chini na kukufanya kuwa si kitu na wanainua wale ambao si kitu kwa chochote uh, tisa huwa wanachochea maisha ya ndoa za mitala polygamous ndoa za mitala kwa lengo la kuongeza roho ya ushirikina na uchawi kwa sababu ndani ya roho ya mitala watu hufanyana hila kutoka sirini kwenye vile vyumba vya giza ni aghalab kukutana na watu ambao wako ndani ya ndoa za mitala na kusiweko na vitu vya hila na uchawi ni kwa nadra sana Kumi hufanya kuweko na vifo vya mapema vifo visivyo kuwa vya wakati wake yani the premature death Kumina moja, hufanya kuweko na hali ya kucheleweshwa watu wanakaa hawaolewi kwa muda wa miaka mingi anachelewa kuolewa mpaka umri unafikia mahala unamkuta mtu miaka arobaini na mbili hajaolewa miaka hamsini na nne hajaoa kuna huyu ndugu ni kwa nikimuongelea kule top radio na alikuja hapa nadhani mwaka jana na anamtolea Mungu dhabihu ili Mungu ampe mke lakini mwaka jana alikuwa na miaka sitini na mbili hajawahi kuoa mpaka dada yake anajama anatamani aende mwenyewe akamtafutie mke amletee lakini ukimwangalia ni mtu ana elimu nzuri ni mtu ana strategy nzuri ni mtu yani ni mtu na ana Yesu unajiuliza ndio hata kama tumele, tumewekwa ili tuombe unafika mahali unasema wewe nadhani jawabu lako sio maombi tu Hebu weka pembeni kwanza hiyo dhabihu yako nataka nijue hasa kuna mahala unatakiwa uone fungua macho yako uone tundu hilo kwenye ukuta ndipo maisha yako ya pepumziko mara nyingine ndio zile shida za polygamy zina zinasababisha maisha ya mtu ku ishi akiolewa na kuachwa au kuoa kuacha kuoa kuacha hivi karibuni nilikuwa nikisikia habari ya mwanamke ambaye ilini ilinielemea sana moyoni mwangu ameishi ana watoto nane na ameishi na wanaume wanne tofauti kila mwanamume amezaa naye watoto wawili na wanaanza vizuri wanapozaa mtoto wa kwanza akija kizaliwa mtoto wa pili visa vinaanza mpaka wataachana anaugua anaumia anaenda kuolewa na wapili hadithi ni ile ile mtoto wa kwanza anapokuja wa pili visa vinaanza na basi mimi sitakuja kuolewa tena na hivi na hivi anaokutana na huyu watatu ambaye amemaanisha kwamba pole kwa yote aliyokukuta lakini si maanishi kuchezea maisha na maanisha tujenge maisha watoto wako watakuwa watoto wangu watatu naye anazaa mtoto wa kwanza wa pili na yule watatu maana na watoto sita sasa kokoro inaanza anaachwa Hatimaye sasa afanyeje ameshapoteza mengi na hawezi kuwa na chochote anacholinda akaamua ku na huyo wanne na yeye ndiye amemwacha 
na sasa uchungu mkubwa uko juu ya huyu wa nne kwa sababu pengine kwa namna moja au nyingine alikuwa amepona kwa wale wengine watatu tundu hili na liwe mlango uingie huko ndani ukaone wale wanaoinajisi nchi hii na kutunga mabaya wakahukumiwe kwa ajili yako mbele za Bwana jambo la 12 na la mwisho ni pale ambapo huwa kuna kuwa na vile tunavyoviita ukuhani wa kipepo yani satanic priesthood unawaona wale walivyokaa kule ndani hapa ndipo unapokutana na aina ya ibada nyingi za sanamu ile mizimu watu wanatetea mila zao kwamba ukija kwetu ni lazima ukubaliane na the customs of this land na nini na nini kule redio niliongea kitu fulani chenye kugusa namna ambavyo watu wale wanao cross boda moja kwenda boda nyingine huyu ni mgombea wa uraisi labda anaondoka kwenda kwenye mila na jadi ya watu wa nyakiusa wanampokea atavua suti za waingereza na tai zao watamvika kinyachusa nyachusa watampatia na kiti watampatia na silaha fulani kuashiria kwamba na crown kuwa awe ni the prince kwamba tunakupa nchi yetu tawala akitoka hapo anaenda navyo akienda tabora anapewa vya watu wa tabora anamaanisha nini hizo spiritual gates nadhani kesho sasa huko hapa nimepotea njia nikiingia huko sitoki ziwe zimefunguka kwa ajili ya nchi hii sasa niambie wewe mteule wa Mungu ambaye unaenda tu vyo vyote ukijua Yesu yuko ndani yangu yuko ndani yako kweli kabisa nikaongea kule top radio juu ya watu fulani kule Eldoret kuna kuna eneo fulani unakoelekea kwenda kwenda barabara ya kuja ukuzi wa Victoria kuna kijiji kinaitwa Kungu Kungu alikuwa ni mganga wa kienyeji aliyekuwa wa kwanza kugundua hicho aliyekuwa wa kwanza wa makazi ya kijiji hicho alikuwa na wake 19 miaka mingi kungu akafa lakini kamji kamechangamka kunaitwa kwa kungu huyu mtumishi wa mungu kaitwa na mungu kaenda pale akaenda kufungua kanisa akanunua plot iliyokuwa hiyo ndiyo madhabahu ya kungu Hakuwa na ufunuo wa chochote. Akaandika kanisa lake ni Kungu Pentecost. Vile unacheka na mimi somo limekubali kabisa sasa hapa. <laughs> Mchungaji huyu alikuwa na washirika tisa wote wanawake. Akihama mmoja kuna mazingira yatatokea tu ataingia mwingine ni mwanamke. Akifa wakimzika mmoja kuna mazingira yatatokea ataokoka au atahamia mwingine. Wanabaki tisa kama wake wa mganga kungu tisa Hawa malekchara walikuwa wanafanya hiyo research land deliverance. Walikuwa wanakuja tunafanya nao maombi alfajiri mapema kila siku pale chuoni wakaanza kukutana na huyu mchungaji akamwambia lazima kila kitu hapa kibadilike. We uweze kujenga msingi juu ya kungu. Kama utataka uwe na huduma, lazima huduma yako iseme kitu kingine. Kama Mungu akulifanya kanisa listawi jamani, ndio biashara yako ilifanya istawi. Unaweka msingi juu ya nini? Macho yako yafunguliwe yaone hilo tundu kuanzia chioni ya leo. 
ukatawanya hao kinakungu wote na wewe msingi mpya wa yale yanayoitwa kwa kazi ya msalaba nchi hii haitakomeza sasa uzuri wa mambo ni kwamba tunapoenda kuomba jioni ya leo simama kwa miguu yako pale ulipo tunapoenda kuomba jioni hii ya leo ha malaika wa bwana wanapoanza kwenda kufanya operations usigeuke kumnungunikia Mungu kwamba ah bwana utawakomesha uwakatilie mbali wote nakumbuka moja siku hapa yule kijana mapunda yule alikuwa anaongea kwamba hapa tuliomba maombi ya moto na ulikuwa ni moto kweli uliwaka nyumba zao wao wenyewe uko kijijini zikateketea moto anatoka hapa hajafika nyumbani anapigiwa kwamba huko nyumba zimewaka moto na anajua nyumba ile tangu wanakuwa humo waganga na waganga wameingia wamefanya mazindiko na kila kitu moto wa bwana ulishuka na sasa wamejenga nyumba nyingine ambayo hiyo at least utakuwa unajua kwamba kwa nini tunajenga nyumba katika msingi huu nchi hii haitakumeza wewe nchi hii haitakumeza wewe